அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி ஒரு சூப்பர் ப்ராப்ளம் பிள்ளைங்களா ரைட் இந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்ததுக்கு நம்ம டிஎன்ஏசிஐடியை உண்மையிலேயே பாராட்டணும் ஃபேண்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளங்க பாருங்கள் எ மேன் வித் நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா என்ன எடுத்தோன்னா அந்த ஒரு மனுஷன் இருக்கார் அவரால் இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டருக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் பார்க்க முடியும் அதுக்கு மேலே க்ளோஸாக வந்தால் அவரால் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் ரீட்ஸ் அ புக் வித் ஸ்மால் பிரிண்ட் யூஸிங் ஏ மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் ஏ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அது ஒரு வந்து அந்த புக்கை வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பயன்படுத்துறது அது அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இப்போ கேள்வி பாருங்கள் வாட் இஸ் தி க்ளோசஸ்ட் அண்ட் தி ஃபார்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அட் விச் ஈ ஷுட் கீப் தி லென்ஸ் ஃப்ரம் தி பேஜ் ரைட் என்ன கேட்குறாங்கன்னு உங்களுக்கு புரியுதா பிள்ளைங்களா யூ கேட்குறாங்க ஸோ தட் ஹீ கேன் ரீட் தி புக் வென் வியூவிங் த்ரூ தி மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் ரைட் வாட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஆங்குலோர் மேக்னிஃபிகேஷன் பாசிபிள் யூஸிங் தி அபோ மைக்ரோஸ்கோப் அதிகபட்சமாக எவ்வளவு ஆங்குலோர் மேக்னிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஆங்குலோர் மேக்னிஃபிகேஷனாலும் சரி தான் லீனியர் மேக்னிஃபிகேஷனாலும் சரி தான் லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் இல்லை ஒன்றுன்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே என்ன செஞ்சோம் நான் சார் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சேன் ரைட் தெளிவுறு காட்சியின் மீ சிறு தொலைவு இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் உள்ள மனிதர் ஒருவர் சிறிய எழுத்தில் அச்சரிக்கப்பட்ட புத்தகம் ஒன்றை குவிய தொலைவு ஐந்து சென்டிமீட்டர் கொண்டு மெல்லிய குவிலின்ஸின் உதவியால் அதாவது உறுப்பிருக்க கண்ணாடி உதவியால் படிக்கிறார் ரைட்டு உறுப்பிருக்கும் கண்ணாடியின் உதவியால் புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது புத்தகத்தின் பக்கத்தில் இருந்து குவிலின்ஸை எவ்வளவு அருகில் மற்றும் எவ்வளவு தூரத்தில் பிடிக்க வேண்டும் மேற்கண்ட எளிய நுண்ணோக்கியை பயன்படுத்தும் பொழுது ஏற்படும் பெரும மற்றும் சிறும கோண உறுப்பிருக்கம் எவ்வளவு தான் பிள்ளைகள் கேள்வி எப்படி இதை ஆரம்பிக்கிறது ரைட் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அவரால் இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் தான் உள்ளதை தான் படிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன புரிய என்ன புரியணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது வி ரைட் இமேஜ் வி தட் இஸ் விர்ச்சுவல் இமேஜ் தான் விழும் அந்த வி கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும் இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டருக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடாது ரைட் எய்தர் இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி திஸ் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி இது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிடணும் வி இருபத்தஞ்சி தான் இருக்கலாம் இல்லை இருபத்தஞ்சி விட அதிகமாக இருக்கலாம் டெஃபினட்டாக அது கீழே இருக்கக்கூடாது ரைட் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூ என்ன செய்யணும் செலக்ட் பண்ணணும் சரியா ஸோ நமக்கு தெரியும் அவனோட ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இன் இன் இமேஜ் இன்ஃபினிட்டில் கிடைக்கிறதுனா நமக்கு என்ன தெரியும் யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் எஃப்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு இது சொல்லாமலே தெரியும் அது ஆன்சர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு ரைட் இது அதனுடைய ஃபார்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அது எவ்வளவு தான் அது வந்து அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் தான் மீனிங் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் ரைட் ஆனால் க்ளோசஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி வி இருபத்தஞ்சின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த லிமிட்டிங் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அங்கே பாருங்கள் ஸோ டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மேனிங் மீனிங் அதுதான் லிமிட்டிங் சுச்சுவேஷனில் வி லிமிட்டிங் கண்டிஷன்னா அவரால் அது அதுக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து அவரால் பார்க்க முடியாது ரைட் ஓகே ஸோ லென்ஸுக்கும் லென்ஸுக்கும் விர்ச்சுவல் இமேஜுக்கு உள்ள தூரம் இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டரோட குறையா இருக்கணும் நமக்கு லென்ஸோடைய இந்த ஈக்குவேஷன் பால பாடம் இல்லையா ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இசிக்கல் ஒன் பை எஃப் இதை நமக்கு உயிரே போனாலும் மறக்காது ரைட் இப்போ விழுறது விர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்போ லெஃப்டில் விழும் லெஃப்டில் உள்ள வேல்யூ மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் எஃப் வந்து ஃபைவ் ரைட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ளதை எடுத்து தான் எடுப்போம் ஸோ இட் இஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஒன் பை ஃபைவ் இதிலிருந்து யூ கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி நான் சொல்லித்தர வேண்டியதில் நினைக்கிறேன் இல்லையா பிள்ளைங்களா ஏன்னா சாதாரண மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது ஸோ ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மேன் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸாக மாறிடும் ரைட் இதேமாரி சிம்பிளாக செஞ்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இது வேணால் பிள்ளைகள் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் என்ன செஞ்சிடும் மனசுக்குள்ளே மேலே இங்கே அஞ்சால் பெருக்கிடணும் ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே மேலே அஞ்சு இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாறிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே காமனாக வச்சுக்கிட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் ரைட் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நீங்கள் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் திஸ் வேல்யூ யூ இஸ் ஈக்குவல் அப்படியே உள்ட்டா பண்ணிட வேண்டியதா ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் சென்டிமீட்டர் ரைட் இதுதான் குறைந்தபட்சம் அப்போ இதுலேருந்து என்ன நமக்கு ஆக்சுவலாக
ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கும் இடையில தான் வைக்க முடியும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் வச்சா சுகமாக பார்ப்பார் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் சென்டிமீட்டரில் வச்சா டிஸ்டிங்டாக பார்ப்பார் ஆனால் கண் கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் ரைட் அதே மாதிரி மேக்னிஃபிகேஷன் நீங்கள் சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதிகபட்சம் மேக்னிஃபிகேஷன் எப்போ இருக்கும் எப்போ வந்து நீங்கள் மய எவ்வளோ வைக்கிறீங்க தட் இஸ் இமேஜ் வந்து எங்கே இருக்கிற மாதிரி இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி அதாவது யூ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் சென்டிமீட்டர் இருக்கிற பொசிஷனில் வச்சா அதிகபட்ச மேக்னிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா திஸ் மீன்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ரைட் குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா தட் இஸ் நார்மல் விஷயனில் டி பை எஃப் கிடைக்கும் ஸோ டி பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டி இருபத்தஞ்சி பை அஞ்சு திஸ் இஸ் ஃபைவ் ஐ திங்க் ஒன்ஸ் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிபட்டுருச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் விளையாட்டு மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சு செஞ்சிடலாம் என்னோடய ரெக்வஸ்ட்டும் பிள்ளைகளை என்னென்னா ப்ராப்ளத்தை செலக்ட் பண்ணுங்கள் சென்ட மார்க் வாங்கக்கூடிய விரும்பக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாருமே ப்ராப்ளத்தை செலக்ட் பண்ணுங்கள் என்ன தான் தேரி எழுதினாலும் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி ஆனால் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணால் அப்படியே ஃபுல் மார்க் ஃபுல் மார்க் ஃபுல் மார்க்காக நமக்கு கிடைக்கும் சரியா பிள்